Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Bhopli. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट के बारे में हर एक डायमेंशन को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके बिना आप केस स्टडीज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इकोनॉमिक एनवायरमेंट को सोशल एनवायरमेंट को एंड पॉलिटिकल एनवायरमेंट को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लीगल एनवायरमेंट को कि किस तरह से आपकी लीगल एनवायरनमेंट का आपके बिजनेस पे फर्क पड़ता है कहने का मतलब है बिजनेस हमेशा एक एनवायरनमेंट से सराउंडेड होता है मतलब बिजनेस के आसपास कुछ ना कुछ चल रहा होता है उसमें जो लीगल फैक्टर है उसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे हम ऑलरेडी पॉलिटिकल सोशल एंड पॉलिटिकल सॉरी पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर के बारे में बात कर चुके हैं सो लीगल एनवायरमेंट को स्टार्ट करते हैं ये बोलता है द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज टू ऑबे द लॉ ऑफ द लैंड आप मुझे बताइए आपने सोचा कि मैं इंडिया में अपना बिजनेस खोलूंगा ठीक है आपने प्लान कर लिया कि इंडिया में मुझे अपना बिजनेस खोलना है तो इंडिया में जो लॉस चल रहे होंगे क्या आप उन्हें फॉलो नहीं करेंगे या क्या आपका फॉलो ना करना आपके बिजनेस के लिए सही होगा द आंसर इज नो तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस भी एरिया में आप अपना बिजनेस खोलते हैं इंडिया में खोल रहे हैं तो इंडिया के लॉस यूएसए में खोल रहे हैं तो यूएसए के लॉस चाइना में खोल रहे हैं तो चाइना के लॉस एंड ना सिर्फ इतना इंडिया में अगर एम में खोल रहे हैं तो इंडिया के लॉ एज वेल एज एम के लॉ तो जिस भी एरिया में आप अपना बिजनेस खोलते हैं वहां के लॉज आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उस एरिया में चलती हैं, उसको आपको मानना ही पड़ता है अब बोला गया इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 के चलते हुए कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी पे लगने वाला एक एक्ट है एक लॉ है तो उसके चलते हुए बोला गया कि जब भी आपको कोई कंपनी खोलनी है तो आपको आर ओ सी दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा बट आपने बोला कि मुझे कंपनी तो खोलनी है लेकिन मैं आर में रजिस्ट्रेशन नहीं कराऊंगा तो क्या इंडिया के अकॉर्डिंग आपके द्वारा खोली गई ऑर्गेनाइजेशन कंपनी कहलाई जाएगी नहीं कहलाई जाएगी क्योंकि भैया इंडिया में कंपनी खोलने का जो फॉर्मैट था आपने वही फुलफिल नहीं किया आपने कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग एक्ट ही नहीं किया तो ऐसे में आपकी कंपनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी नहीं मानी जाएगी इंडिया के लिए तो अगर आपको इंडिया में बिजनेस खोलना है या फिर किसी भी पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस खोलना है तो उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको मानना पड़ेगा लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेटिव एक्ट देन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज ना सिर्फ लॉज या फिर एक्ट बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिए गए जितने भी ऑर्डर्स रूल्स रेगुलेशन आते हैं आपको उन्हें भी फॉलो करना पड़ता है कोर्ट जजमेंट एज वेल एज डिसीजन रेंडर्ड बाय वेरियस कमीशन एंड एजेंसीज एट एवरी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट सेंटर स्टेट और लोकल कोर्ट के द्वारा जितनी भी जजमेंट्स आती हैं आपको उन्हें भी फॉलो करना पड़ेगा ना सिर्फ इतना बल्कि एजेंसीज जो कि गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट की जाती हैं वो भी अगर कुछ बोलती हैं कमीशन जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट की जाती हैं वो जो बोलती हैं उन सबको फॉलो करना पड़ेगा सो so, कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम बोलते हैं लीगल एनवायरनमेंट तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप एक्ट्स और लॉज के बारे में बात कर रहे हैं आप यहाँ पे बात करते हैं एक्ट्स लॉज कमीशन एजेंसीज कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जितनी भी ये सारी चीजें हैं ये सारी आपके ऊपर लागू हो जाती हैं अब किसी डी ने आपके एरिया में ये बोला कि हमारे एरिया में जितने भी कंपनीज हैं उनको एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा आप उसी एरिया में थे जिसमें डीसी ने ये ऑर्डर दिया तो आपको वो मानना पड़ेगा क्योंकि अगर आपको बिजनेस चलाना है इंडिया में तो आपको वो सारी बात माननी पड़ेगी जो इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन लीगल सिस्टम द्वारा की जाती है फिर ये बोलते हैं टू वर्क सक्सेसफुली इन इंडिया द बिजनेस एंटरप्राइजेस मस्ट हैव डिटेल 
अबाउट कंपनीज एक्ट 1956 कंपनीज एक्ट 1956 को रिपील कर दिया गया है कंपनीज एक्ट 2013 द्वारा देन इंडस्ट्रियल एक्ट 1951 फेमा ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 फैक्ट्रीज एक्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कंपटीशन एक्ट 2002 एक्सेट्रा जब आप इसी फील्ड में कॉमर्स की फील्ड में आगे जाएंगे एम कॉम बी कॉम सी एस सी एस कुछ भी करेंगे तो आप ये सारी एक्ट्स इंडिविजुअली पढ़ेंगे हर एक कोर्स में ये सारी एक्ट्स आती हैं तो इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे और और अच्छे से जानेंगे ताकि कल अगर आप कोई बिजनेस खोलते हैं तो आपको पता हो कि ये सारी एक्ट्स हैं जो आपके ऊपर लागू होती हैं और इनके प्रोविजन का पालन आपको करना पड़ता है देन ये बोलते हैं सम एस्पेक्ट्स ऑफ लीगल एनवायरनमेंट आर लीगल पॉलिसीज रिलेटेड टू लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड स्टेट्यूटरी वार्निंग एजेंशियल टू बी प्रिंटेड ऑन लेबल अच्छा आपने सिगरेट्स के वो पैकेट्स देखे हैं जिसके ऊपर सड़े हुए लंग्स का एक फोटो होता है और बोला जाता है कि भैया सिगरेट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता आप सोचिए जब बाकी कोई भी चीज बेची जाती है तो उसका प्रमोशन इस तरह से किया जाता है कि ये सबसे बेस्ट है फॉर से मुझे ये पेन बेचना है तो मैं सोसाइटी में किस तरह से इसे डिस्प्ले करूंगी कि ये पेन बेस्ट है दूसरों के कंपैरिजन में लेकिन ऐसा मानिए कि सिगरेट के पैकेज पे उन्हें ये लिखना पड़ता है कि ये चीज पीना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है क्यों क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है अगर सिगरेट बेचने वाले उस पर्टिकुलर चीज को फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उनके ऊपर पेनल्टी लगा सकती है और लगाएगी भी तो इसलिए बोला जाता है कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड भी जितने एक्ट्स आते हैं उससे रिलेटेड भी जितने रूल्स आते हैं आपको वो अप्लाई करने पड़ते हैं आपको वो फॉलो करने पड़ते हैं अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अगेन ऑब्लिगेशन आ जाएगी आपके ऊपर पेनल्टी पड़ जाएगी आपके ऊपर आपके आपको बहुत सारे चार्जेस पे करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को देन एट सेज फॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट फेमा ये एक्ट है जो कि आपको बताती है कि आप फॉरेन नेशन से कितना पैसा ले सकते हैं आप फॉरेन नेशन से कितनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं तो इसको भी आपको फॉलो करना पड़ता है देन लॉस टू कीप अ चेक ऑन एडवर्टीजमेंट फॉर एग्जाम्पल द एडवर्टीजमेंट ऑफ एल्कोहल प्रोडक्ट्स आर प्रोहेबिटेड इट से एडवर्टीजमेंट ऑन बेबी फूड मस्ट इन्फॉर्म द मदर्स मिल्क इज द बेस्ट आपने कभी भी बेबी प्रोडक्ट्स देखे जो इन्फेंट्स uh, के लिए आते हैं उन पर हमेशा बोला जाता है कि मदर द्वारा प्रोड्यूस किया गया मिल्क बेस्ट है बेबी के लिए बट इन केस आप उसे यूज नहीं करना चाहते तो आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं अब ये वार्निंग क्यों दी जाती है आपको क्योंकि उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट ने उन्हें बोला हुआ ऐसा कि आप ऐसा बोलेंगे जब भी आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करेंगे अगेन जब भी किसी अल्कोहलिक प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट होती है तब भी ये लिखा जाता है तब भी ये बोला जाता है कि अल्कोहल कंज्यूम करना किसी भी ह्यूमन के लिए सही नहीं माना जाता अगेन ऐसा क्यों किया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ के लीगल प्रोविजन ऐसा बोलते हैं तो आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी एक भी चीज अगर आप नहीं फॉलो की तो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है पेनल्टी बैर करनी पड़ सकती है सो so, ये था हमारा क्या लीगल एनवायरनमेंट आई होप आपको ये समझ में आया है दो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल यूज किए हैं बट आपको लगता है इसके अलावा आप कोई और एग्जाम्पल यूज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं विद डैट अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो